Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Wir haben heute ein Thema, das uns, das mich persönlich sehr bewegt, das Thema Inklusion. Inklusion, seit Jahrzehnten unterstütze ich mit meinen Firmen, auch als Privatmensch Peter Weber, Institutionen, Menschen, denen es nicht so gut geht, die geistige und körperliche Beeinträchtigung haben. Und deshalb ist dieses Thema Inklusion oder Scheitern der Inklusion ist für mich besonders wichtig und um darüber zu unterhalten. Und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, liebe Zuschauer, bitte ich Sie, diese Sendung zu teilen. Und jetzt begrüßen wir Nicole Höst, Mitglied des Deutschen Bundestages, gleichzeitig Pädagogin im äh, Lehrberuf unterwegs gewesen. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Weber. Hallo, liebe Zuschauer. Frau Höst, Inklusion ist für mich und für das Team ein ganz wichtiges Thema. Äh, ich habe immer den Eindruck, dass Menschen mit dem Wort Inklusion nicht ganz so viel, Sie können etwas damit anfangen, aber nicht in die Tiefe gehen. Können Sie die Zuschauer bitte mal aufklären, was Sie unter Inklusion verstehen und was es beinhaltet? Also Inklusion ist <lacht> zuvorderst mal ähm, ein Kampfbegriff, mit dem ähm, die eine Schule für alle von den Sozialisten durchgedrückt werden soll. Im ursprünglichen Sinne ist das ein, ein gutes Ansinnen, nämlich dass man Leuten mit Beeinträchtigungen und Behinderungen die Mitte der Gesellschaft ermöglicht, da wo sie auch hingehören, damit sie nicht irgendwo am Rande stehen und ein, ein Dasein fristen müssen, wo sie keinerlei Wertschätzung oder Beachtung oder Zuneigung und Liebe erfahren. Deswegen bin ich mein ganzes Leben lang immer froh gewesen, dass man über Inklusion positiv nachgedacht hat, dass man auch Menschen mit Beeinträchtigungen etwas zutraut und auch zumutet, in Anführungszeichen. Also jeder, der kann und möchte, der möge die, die beste Bildung natürlich auch erhalten, genau wie alle anderen auch, und sich später auch erwerbstätig einbringen, so dass denn möglich ist. Also ich finde es unwahrscheinlich toll, wie viele beeinträchtigte Menschen einem geregelten Erwerbsleben nachgeben, weil sie sagen, das ist sinnstiftend und sie möchten genauso der Gesellschaft etwas zurückgeben wie alle anderen auch. Ich finde das ganz großartig und deswegen ist für mich zunächst einmal der Begriff Inklusion etwas, etwas Strahlendes, etwas Schönes gewesen. Darf ich noch ein bisschen? Jetzt kommen wir in die Schule. Und äh, wir hatten in Deutschland ein wunderbares Förderschulsystem, wo eben äh, nach äh, Art der Beeinträchtigung ein wenig sortiert wurde. Denn die äh, Maßnahmen oder auch die, die Apparaturen, die erforderlich waren, schauen wir mal zu äh, Gehörlosen oder Gehörbeeinträchtigten Menschen, die kann man natürlich nicht an jede einzelne Schule stellen. Oder das Gleiche gilt auch für äh, Sehbehinderte und, und, und. Also, wir hatten ein, ein tolles Förderschulsystem, bis dass man dann auf die Idee kam, wir brauchen die totale Inklusion um jeden Preis, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, alle Kinder müssen in jeder Schule, äh, sei es jetzt Gymnasium und so weiter, äh, unterrichtet werden können. Ich habe zu Anfang gesagt, ja, ich teile das, dass ähm, behinderte und beeinträchtigte Menschen das gleiche Recht auf Bildung haben. Die müssen auch optimal ihrem Intellekt äh, entsprechend gefördert werden können. Das bedeutet aber nicht, dass sie ähm, in, in irgendwelche Klassenzimmer äh, gesetzt werden müssen, wo ihnen eben nicht mehr optimal geholfen werden kann. Und das hat mich in meiner ähm, beruflichen Laufbahn immer wieder auch übelst äh, angefasst, wenn ich dann mitbekommen habe, dass eben hörbeeinträchtigte Menschen bei beispielsweise Bildungsstandardabitur bekommen sie ähm, Ausgleich, äh, ja, Nachteilsausgleich. Das heißt aber, sie, sie bekommen einen Nachteil ausgeglichen, anstatt ihre Stärken gefördert. Das ist so im Grunde genommen mhm. die stille Kapitulation des Schulsystems vor der Unmöglichkeit, Hörbeeinträchtigte optimal in regulären Klassen zu fördern. Und da meine ich, das geht nicht, Herr Weber, das geht einfach nicht. Wir können nicht den Menschen da draußen erzählen, den Eltern und auch den Kindern, 
dass sie äh, in die Mitte der Gesellschaft äh, gehören und dann lassen wir sie hängen. So geht das nicht. Deswegen sagen wir ja, nee, nichts. Wir brauchen unser Förderschulsystem. Es gibt äh, genug Kinder, die dort am besten aufgehoben sind. Das hat doch auch der Herr Höcke in seinem Interview über seinen äh, sehbeeinträchtigten Vater erzählt. Und das hat mich eben auch sehr berührt, dass eben ähm, jemand, der den Intellekt dazu hat und den Kampfeswillen äh, eine grandiose Ausbildung macht, ein Studium abschließt und dann ähm, eben auch den äh, Lehrberuf ergreift, um das weiterzugeben. Das ist großartig. Diese Chancen können wir als Gesellschaft unseren ähm, Behinderten und Beeinträchtigten zukommen lassen. Und das müssen wir auch. Nun äh, ist es ja eine Sache der Auslegung. Und wir erleben ja, dass die Medien, insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, das so ausgelegt haben, Ausgrenzung. Aber so wie ich das sehe und so wie ich es erlebt habe, weil wir kennen viele junge Menschen, die wir im Laufe meines Lebens, äh, eben, wie gesagt, begleitet haben, ist es halt so, dass diesen Menschen wirklich Liebe, Verständnis und Zeit entgegengebracht werden muss. Bei dem, was sie können und was gefördert werden muss. Wenn es jemand sehbehindert ist, wenn jetzt jemand äh, hörgeschädigt ist, wenn jemand motorische Einschränkungen hat, welcher Natur auch, dann bedarf es Verständnis und das, dass diese Menschen in die Mitte der Gesellschaft gehören, das will ich überhaupt nicht mehr unterstreichen. Das ist normal. Das ist, gehört genau. sie einfach dazu. Äh, ich will auch keine Mitleidstour. Die Menschen wollen keine Mitleid. Die Menschen wollen, dass sie sagen, fördert mich in dem Bereich, wo ich Förderungsbedarf habe, Wären wir denn überhaupt in der Lage dazu, einmal von der, von der Manpower-Ausstattung, von, von den Lehrkräften, von den Pädagogen, das auszurichten und dann von dem vorhandenen Equipment? Ich spreche von Räumlichkeiten, ich spreche von Notwendigkeiten der technischen Unterstützung. Sind wir da ansatzweise in der Lage? Nein, wenn wir so weitermachen, <lacht> überhaupt gar nicht. Wir müssen da sehr wohl differenzieren, ähm zwischen Kindern mit Beeinträchtigungen, die sehr wohl an äh, Regelschulen im mhm. Unterricht teilnehmen können, weil sie selbst dort optimal gefördert werden können und weil sie ähm, die anderen Kinder nicht beeinträchtigen. Weil wir, wir leben ja nicht alleine, es geht nicht ausschließlich um die beeinträchtigten Kinder, sondern sie müssen auch ein, sich einfügen in einen größeren Gesamtkontext. Ähm, wie Sie ja wissen, bin ich selbst Mutter eines schwerbehinderten Sohnes. Da war das gar kein Problem, dass er die Regelschule besucht. Und so gibt es ja zig. Ich bin ja gar nicht oder wir sind gar nicht dafür, dass wir äh, stringent sagen, die einen dorthin, die anderen dorthin. Nein, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und dann ähm, gibt es ja auch, auch Kinder, die sind nicht ähm, sinnesbeeinträchtigt, sondern die haben beispielsweise die Beeinträchtigung in Anführungszeichen emotionales Lernen. Das sind womöglich Kinder, die ähm, ja auch Aggressionsprobleme haben, jetzt zum Beispiel nur, weil ich da jüngst auch in Speyer an einer Schule vermittelnd tätig war. Das kann man natürlich auch dem Rest der Klasse immer nur bis zu einem gewissen Maße zumuten, wenn dort jemand sitzt, der ähm, in kleineren Gruppen vielleicht besser aufgehoben wäre, weil er da äh, nicht so getriggert wird oder nicht so, ja, wo man ihn besser betreuen kann und wo man auch seiner, ähm, in seinem emotionalen Förderbedarf besser recht tragen kann als in einem Klassenverband von 28 Schülern. Das muss man eben auch sehen. Da gibt es äh, den, den äh, Schüler mit der Beeinträchtigung, der nicht optimal gefördert wird und die anderen 27, die ein Riesenproblem damit haben, äh, dass sie einen hochaggressiven Schüler unter sich äh, dulden müssen, der man weiß nie, wem er als nächstes Schmerzen und Leid zufügt. Das geht auch nicht. Ja? Das geht einfach nicht. Wir können nicht sagen, das ist alles in einer, in einer Regelschule unterzubringen. Da lernt ja im Endeffekt niemand mehr was. Und ähm, ja, wir haben, das muss man auch sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, ja auch den Förderbereich Sprache, wo Kinder, die ähm, Schwierigkeiten haben zu sprechen, in den äh, normalen Unterricht inkludiert worden sind. Das, ähm, da spricht auch vieles dafür, wenn es nicht zu viele sind und wenn man nicht diesen grandiosen Kniff ausgeführt hätte, der aber vor ein paar Jahren einfach mal so stinkerheimlich und leise die Schulen ereilt hat, nämlich alle Kinder, die nicht des Deutschen <lacht> mächtig sind. Die äh, subsumiert man äh, unter dem Förderbereich Sprache. Das mal sacken lassen. Und ähm, das, 
bedeutet, dass <lacht> alle in den Regelunterricht geschleust werden äh, können, wo sie natürlich da sitzen und kein Wort verstehen. Wie sinnvoll ist das denn? Also wir sehen das in Ludwigshafen im Hemshof, wo fast zwei komplette Grundschulklassen sitzen geblieben sind und diese Art der Inklusion ähm, ad absurdum geführt haben. Ähm, selbst wenn man sagt, naja gut, dann war das eben nicht Inklusion, sondern Integration, wo man sich ja bemüht hat, die Begriffe miteinander zu verwischen. Äh, dann muss man auch sagen, hier Integration in was denn? Ähm, wir haben nicht Deutsch als Schulsprache, wir haben äh, mehrheitlich äh, Kinder mit Migrationshintergrund, die des Deutschen nicht mächtig sind. Wie soll das denn gehen? Also das ist ein sehr prominentes Scheitern äh, für die, die Inklusion, so wie sie gelebt wird. Deswegen, also ähm, wir fordern Inklusion mit Augenmaß, so dass alle noch nach bestem Wissen und Gewissen gefördert werden können. Wir müssen ja auch auf die Lehrer schauen. Wir haben die ja gar nicht. Wir haben auch das Personal nicht, was zusätzlich ähm, Inklusionshelfer sein muss, wenn wir so viele Kinder in den normalen Regelunterricht inkludieren. Und ja, immer mehr Lehrer brennen aus durch die Unmöglichkeit der Aufgabe, die sie jeden Tag ereilt. Muss man auch sehen. Frau Höst, ich würde den Begriff zumuten, äh, noch mal versuchen zu differenzieren, <lacht> denn es ist einfach so, wenn ein Kind nicht äh, behindert zur Welt kommt, sondern diese Störung hat, äh, Aggressionen, dann ist es ja auch ein gesellschaftliches Problem. Da sagt man, aus welcher Familie kommt es und äh, welche, welche Chancen hat es gehabt, äh, müssen wir nicht da ansetzen, um einfach zu sagen, wir müssen schauen in der Familienpolitik, ich will jetzt nicht von Elternführerschein reden, aber das war einfach sagen, in welchem Haushalt, was hat das Kind für Chancen? Äh, wie kann das Kind heranwachsen? Müssen die Jugendämter nicht jetzt die Kinder wegnehmen, aber nicht da den Einfluss noch mehr wahrnehmen, personalmäßig, um zu sagen, Moment, diese Kinder, da sind schon drei Kinder und die haben eigentlich schon keine Chancen und jetzt kommt noch das vierte und fünfte Kind mit hinzu. Das klingt jetzt hart, aber müssen wir mehr in den Familien Einfluss nehmen? Denn wir haben ja ein hohes Maß an Heranwachsenden, die Störungen haben, nicht als körperbehindert zu bezeichnen, sondern Aufmerksam Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und so weiter und so fort, Aggressionen, das kommt ja aus dem Familienbild heraus. Müssen wir da ansetzen? Das ist äh, auf jeden Fall ein Weg, wo wir ansetzen müssen. Vielfach machen wir uns die Aufmerksamkeitsdefizitstörungen ja selbst als Gesellschaft, indem wir Kinder schon, ähm, sobald sie ein Handy halten können, daran wischen lassen und es den ganzen Tag vom Handy betreuen lassen. Also ich kenne leider, egal äh, aus welcher Schicht, äh, immer Eltern, die froh sind, wenn ihre Kinder beschäftigt und am Handy sind. Was das mit den Kindern macht, sehen wir ganz häufig im Unterricht und auch in Studien, dass diese Kinder beeinträchtigt sind, was die Merkfähigkeit anbetrifft, die Konzentrationsfähigkeit und dass sie Defizite aufweisen im sozialen Umgang und so weiter. Also diese, Zus diese täglichen Umgang mit Digitalität im Elternhaus, aber auch zunehmend in der Schule, beschert uns eine, eine besorgniserregende Anzahl von Kindern, die sich besser am Handy wischend betätigen, als dass sie mit anderen zusammen ähm, interagieren und spielen können. Das halte ich für ein Riesenproblem. Ähm, das hat aber auch was mit der Entlastung von Familien letztendlich zu tun. Wenn äh, Mutter und Vater beide rund um die Uhr arbeiten müssen und sich nicht um ihre Sprösslinge adäquat kümmern können, dann ähm, findet auch da keine Erziehung statt, keine Rückkopplung, die dazu führt, dass Kinder sich optimal entwickeln können, auch im ähm, emotionalen und intellektuellen Bereich. Das gilt für die gesamte Gesellschaft und ist äh, mit nur in Anführungszeichen zusätzlicher Jugendamtsarbeit nicht aufzufangen. Ich ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft jetzt vor dem nächsten Schritt in die noch größere Digitalität mal eine Ruhepause gönnen, in der wir kritisch darauf schauen, was das jetzt schon Bestehende aus uns und vor allen Dingen aus unseren Kindern gemacht hat. Ich komme noch mal auf das Wort Zumutung zurück. Diese Zumutung ist 
allen gegenüber nicht richtig. Diesem Kind, was die gleiche Liebe und die gleichen Chancen verdient gegenüber, ist es eine Zumutung, in dieser großen Klasse zu sitzen und nicht so betreut werden zu können, wie es das brauch, bräuchte, um ähm, sich optimal zu entwickeln. Es ist allen anderen Kindern nicht zuzumuten, weil ja da ganze, eine ganze Menge Kollateralschäden dranhängen. Es ist den Eltern nicht zuzumuten. Es, also allen ist diese Situation nicht zuzumuten und führt nur zu dem Schluss, dass niemand mehr richtig lernt in dieser Klasse, wenn ein, ein solches schwieriges Kind dort nicht ähm, optimal betreut werden kann, was leider eher die Regel als die Ausnahme ist. Die Situation, mir fällt gerade das Wort ein, Reizüberflutung. Ja. Reizüberflutung bedeutet, ich komme eigentlich, und das trifft auch Erwachsene zu, und Erwachsene haben damit große Mühe, erstens das zu erkennen und zweitens dagegen, zweitens dagegen zu wirken. Aber bei Kindern ist das Thema Reizüberflutung nicht noch besonders groß. Ich spreche, was das Fernsehen angeht. Ich spreche, äh, welche, welche Möglichkeiten gegeben sind. Äh, und wenn dazu noch das Handy kommt, und liebe Zuschauer, es gibt äh, nun wirklich Beweise dafür. Ich war vor ein paar Jahren, war ich in... Kalifornien in äh, Silicon Valley und Mountain View und erstaunlicherweise die Schulen, wo die Top-Manager-Kinder hingehen, die waren alle analog. Das heißt also, die ja. haben Materie angefasst, da war im Biologieunterricht, haben sie ein Skelett gesehen, im Werkunterricht wurde mit Holz und Metall gearbeitet und in der Chemie wurde mit, wurde mit Versuchen gearbeitet, ohne dass die Theorie dort groß äh, Bedeutung hatte, sondern dann, man hat wirklich experimentiert. Äh, wir müssen eines sagen, das, was hier eingerichtet ist, alle Smartphones und alle Tablets und alle iPads sind darauf ausgerichtet, Inhalte, Farbe abhängig zu machen. Es werden Endorphine ausgeschüttet und man muss eines sagen, und das ist auch bitte nachlesbar, das ist schlimmer wie Heroin. Es ist eine Droge. Und jeder Erwachsene soll sich mal fragen, Moment, wie geht mir das eigentlich? Ich spreche auch von mir, das sagt, du machst das Ding früh morgens an und abends das letzte, wo du drauf schaust. Und es, du könntest dir irgendwas verpassen. Nun möge man sich vorstellen, dass die innere Ruhe als Erwachsener kaum mehr herzustellen ist. Sie mögen sich vorstellen, was das für Kinder bedeutet und welche Entwicklungsstörung das hervorruft, anstatt zu sagen, bei Regen, bei Sturm, bei Schnee, draußen rumspielen, Ballspiele, sich mit Freunden treffen. Aber heute ist diese Jet-Problematik so groß und der Bewegungsmangel ist so groß geworden, wollen wir nicht dagegen, äh, dagegen wirken? Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass Kinder nicht diesen normalen Entwicklungsprozess haben, dass sie gesund aufwachsen, dass sie, was, die, was die Natur angeht, was das Essen angeht. Ich bin viel hier im Wald unterwegs, aber ich sehe kaum Familien mit Kindern. Mhm. Das halte ich für ein Riesenproblem. Das war in meinen, in meinen Studienzeiten und die sind ja noch vom letzten Jahrtausend schon ähm, erforscht worden, dass äh, Bewegungsarmut bei Kindern dazu führt, dass sie bestimmte ähm, Gedankenoperationen gar nicht mehr darstellen können. Also beispielsweise Kinder, die nicht rückwärts laufen können, können bestimmte mathematische äh, Gleichungen nicht lösen. Kinder, die keinen Wurzelbaum mehr schlagen können, nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das hat auch etwas, ähm, ließ sich da, also ich habe die Studie jetzt nicht mehr parat, man möge mir das verzeihen, ist aus den 90ern, aber dass die eben auch ähm, in Mathematik schlechter abgeschnitten haben als Kinder, die das eben können. Und das macht ja auch Sinn, weil die ähm, Synapsenverknüpfung im Kopf von jemandem, der Körpererfahrung macht, der in der realen Welt sich bewegt, seinen Körper in der wahren Welt in Bezug setzt, zu Bewegungsabläufen, zu Materie, der lernt ganz anders und verknüpft seine Synapsen ganz anders wie jemand, der immer nur am, am Tablet oder am Handy wischt oder in der virtuellen Welt unterwegs ist. Ich halte das für ein zunehmendes Problem, weil es natürlich auch mit gesundheitlichen Schädigungen einhergeht, nicht nur mit mangelndem Gedächtnis oder kurzer Aufmerksamkeitsdauer, sondern Jugendliche haben teilweise schon beim Eintritt ins Gymnasium oder die weiterführende Schule diesen Geierhals. Also den habe ich jetzt auch, weil sitzende Tätigkeit und äh, ständig am, am Rechner, früher die Korrekturen. Das sind ähm, bei, bei erwachsenen Menschen Berufskrankheiten und die bringen Kinder jetzt schon mit in die weiterführende Schule. 
mit all dem, was da dran hängt. Das ist mehr als bedenklich, was wir unseren Kindern da antun. Und wenn wir unsere Kinder so sozialisieren, dann ist es kein Wunder, dass wir gesamtdeutsch gesehen verblöden. Wirklich, Herr Weber, das macht auch mit dem EQ etwas, wenn wir uns nicht mehr bewegen, wenn wir nur noch wischen und so tun, als sei das jetzt äh, der, äh, der Schritt in die Zukunft. Und dann höre ich immer von Kollegen im Bundestag, ja, ewig gestrig und so, die Kinder müssen das lernen, schon in ganz, ganz frühen Zeiten, damit sie damit später umgehen können. Und dann sage ich ganz einfach, nein, ich habe meinen ersten Computer bekommen mit 28, als ich meine Examensarbeit geschrieben habe. Und es war überhaupt gar kein Problem, Textverarbeitung zu lernen oder wie man mit dem Computer und dem Internet umgeht umgeht, wenn man ihn denn dann da hat. Also ich halte das jetzt nicht für so eine große Kulturleistung, mit diesem Apparat umzugehen, sodass ich meine, meine kleinen Kinder schon im Alter von zwei oder drei Jahren da dran setzen muss. Ganz im Gegenteil, andersrum wird ein Schuh daraus. Erst lernen, ähm, analog, wie alles zusammenhängt, auch wie man sich selbst anfühlt und dann diese technischen Geräte unterstützend hinzubringen. Ich halte auch diese Digitalisierung und das mangelnde Körpergefühl mit ein Grund dafür, dass wir unter Jugendlichen so viele jetzt haben, die nicht mehr wissen, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Also natürlich tut die Propaganda von Regenbogenbund ihr eigenes dazu. Aber wenn ich nie gelernt habe, im Wald zu laufen, einen, auch nie einen Baum umarmt habe, nicht rückwärts ähm, rennen kann, nicht hüpfen kann, keinen Purzelbaum oder ein Rad schlagen kann, dann äh, weiß ich nicht mehr, wer ich bin, wer, wie, wozu mein Körper da ist und dann folgt alles Weitere. Na ja gut, im Baum umarmen haben wir ja bei uns in Bayern den Markus Söder. Äh, der hat es <lacht> ja nun vorgemacht, wie das geht. Aber es ist ja auch ein Aspekt, äh, wenn Sie sich einfach mal umschauen, wenn Sie irgendwo im Café sitzen, Sie sind im Restaurant oder Sie sind halt unterwegs, dann wird allzu gerne den Kindern äh, das, wenn, das ist wahrscheinlich dann Ihr eigenes Handy oder Ihr eigenes äh, äh, Smartphone und iPad <lacht> wird vorgesetzt. Das Kind schaut dann und die Eltern sagen, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Das ist jetzt ja. nicht vorwurfsvoll, sondern das ist wirklich etwas, was man erlebt und was man hier und da auch mit verstehen kann. Ob es dann der richtige Weg ist, das ist sicherlich mit großen Fragezeichen versehen. Und äh, ja, es bleibt viel zu tun. Und äh, die ewig gestrigen das sind eigentlich diejenigen, die die Welt zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Und die Substanz, die von den neunmal Klugen verbraten wird, bis zum geht nicht mehr. Bei uns hat der Gast das letzte Wort, Frau Höst. <lacht> Lieber Herr Weber, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute mal ein bisschen Licht in das Dunkel der Inklusion und ähm, des ähm, Kampfes, der darum stattfindet, politisch bringen konnten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass viele Menschen diese Sendung sehen und das auch weiter sagen, äh, wie wir das heute hier besprochen haben und was da alles mit hineinspielt. Denn ähm, die Darstellung der äh, ja, Ampelregierung, was sie damit bezwecken wollen und wie das gehen soll, führt im Grunde genommen nur dazu, dass unser Bildungssystem für alle weiter abgewrackt wird. Und alle, die Kinder und Enkel haben, können das doch nicht wollen. Das ist genau die Situation. Und ich habe als Arbeitgeber noch eine Überlegung in den Raum zu werfen. <lacht> Viele Arbeitgeber würden sagen, ich stelle gerne Menschen mit Behinderung ein. Aber es ist auch wichtig, wenn du einen kleinen Betrieb hast, der nach welcher Zeit auch immer in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, dass man sagen kann, bitte lieber äh, Partner hier in der Arbeit, verstehe, unser Firma kann nicht weitergeführt werden, dass dann bitte diese lieben Menschen und, und Mitbürger und Mitarbeiter auch so behandelt werden wie normale Mitarbeiter. Denn ich höre es allzu oft in Betrieben, die sagen, ich würde es liebend gern machen, aber der Kündigungsschutz ist dann so stark, ich muss das aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Also wenn da eine Überlegung in die richtige Richtung geht, wäre das sicherlich sehr notwendig und es würden noch mehr Menschen in Lohn und Arbeit kommen, die es einfach verdient haben. Und das war mein Richtig. letztes Wort, mein, nicht mein letztes Wort, sondern für heute. Frau Höst, herzlichen Dank und liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Danke, auf Wiedersehen.